这一次，这里再也没有我牵挂的人和事。去警署领了傅建成的尸体？是啊，不可能啊！我才刚见过他。哎，哎，秦奈，张老板来了。张老板，丹尼尔先生，傅小姐失踪了，这事你知道吗？我才刚得知。张老板，你怎么会这么关心傅小姐？我一直很欣赏傅小姐，看到最近永生的事情对她打击很大，她身边又没有什么亲人。我一直想伸手帮帮他，可这还没等到伸手呢，他就不见了。我知道，你们俩是从小一起长大的，曾经又是……我过来只是想问问你，以你对他的了解，他会去哪儿？你和韩军到底什么关系啊？现在不是问这件事的时候，我们应该尽快找到他。你告诉我一个大体的方向，我这边人手多，可以马上着手去安排。本来好好的，现在坏成这样了，不要了。哎，关婆婆。啊，齐楠。哎，韩军在你那儿吗？既然来了，就不要走了，在我这里吃饭啊！哎，好，谢谢万婆婆，谢谢。这是你的理想和抱负，你以为把他烧了就能放手了吗？家人、爱情、事业，我一向都不想放，结果不还是全没了
你失去了一切，还有你自己啊！我自己，是。当初是我立下军令状，我说我会把民安公寓变成华界的标杆建筑，我会把永盛发扬光大。结果呢？我被赶出永盛，我谁也不怪，我就怪我自己没有能力。谁让我没兑现自己的承诺呢？民安公寓不能复工，不是你个人能力的问题。你不用替我找借口了。副市长，早就已经批下那块地了，只是杜万英从中作梗，把消息压了下去。我怀疑遗嘱的事情，也是杜万英在背后搞鬼。他帮着顾叶琴母子，从你手中拿回永生，然后再吞并一切。你要去哪儿？你干什么？我要去找杜万英。你找他也没用，你去他只会羞辱你。羞辱又怎么样？我要跟他同归于尽。你别那么冲动。我就是要讨回个公道，怎么了？你这是以卵击石，你知道吗？我告诉你，我现在就是想找死，你别管我。傅寒君，我告诉你，你别轻易把死挂在嘴边，你要为自己的生命负责，你知道吗？我现在这样，我活着跟死有什么区别？就算为了你父亲，你也该好好活下去。反正我爸已经不在了。沈先生。你为什么要帮我？我不是要帮你，我最大的敌人就是杜万英。等我收拾完杜万英之后，我才有空收拾你。好，那我就等着你来收拾我。不过在此之前，我要先感谢你，把我爸照顾的这么好。他是我的制胜法宝，我当然要好好的伺候他了。如果我给你一个赎罪的机会，你会愿意吗？嗯
我会带你去见副市长，揭发杜万英当年杀人嫁祸、栽赃陷害、伪造遗嘱，还有篡夺永生等种种罪行。我爸他连话都说不了，他怎么替你作证？我尽了全力救治他，才让他恢复到现在这个状态。为的就是让他去揭发杜万英，为我爹洗刷冤屈。你以为我会为一个自己的仇人费那么大力气吗？我明白你的意思，跟我走，来，小心。怎么找到我们的？我特意安排这个病房，就是为了防止他会找到我们。我，我之前本来想答应你的计划，但是现在我们的行踪已经暴露了。我爸只要一出现，杜安英一定会对他下手的，这太危险了。正是因为杜安英太厉害了，所以我们必须要孤注一掷，趁这次机会，彻底让他们完蛋。我爸已经这样了，他能做什么呢？他只能点头跟摇头，他什么都说不了。他做的证据能有多大的效果呢？你不能只想好的结果呀。现在没别的办法了，只能赌一把。我不同意，我赌不起。我现在只能把他送走，我不能再让他处于危险之中了。我不会让你这么做的。你能不能想想其他的办法呀？你不是一项办法最多的吗？现在永盛都已经是他的了，你，你可以继续去跟他打擂台啊。那又怎么样？就算我一次次夺了他的工程标的，也不会对永盛造成毁灭性的打击啊，更不要说对杜万英有什么切肤之痛了。就像我之前，不停的攻击永盛，但最后渔翁得利的还是杜万英啊。不行，我不管你用什么办法，你不能让我爸去冒险。这是他欠我的，我求你了。什么？救走傅建成的是沈其南？对。那他人呢？这小子太聪明了，眼看着人就被抓住了，结果让他从侧门跑了。哎，盯紧了傅寒军。还有沈其南，一旦发现傅建成的踪迹，马上杀掉。是，记住啊，绝不能留活口。是，大哥。你是说韩军和傅建成在外面？麻烦张老板找一个僻静的住所，安置他们，另外再找几个打手，保护他们。我要是不帮这个忙呢？我的直觉告诉我，您不会拒绝我。老板张老板，傅小姐，谢谢你。我爸，我爸之后可能还要离开，到时还需麻烦你。举手之劳。丹尼尔先生在这个时候能这么信任我，也是我的荣幸。你不走，爸，我知道你不想走。但是你现在必须养好身体，才能回来揭发杜万英。啊
吗？你走吧，留在这只会拖累我。爸。<笑>别，来，爸，给，爸。房叔，你要见房叔。那我先回去一趟。你，你要房叔见齐南。干什么，太太？老爷不在了，小姐也不在了，德贵也离开永盛了。我和老牛商量了一下，我们就不在夫家干了。你，太太，太太，你还是快点去找仆人和花匠吧。老牛，我们走。不熟的白眼狼。齐南，老爷是想让我告诉你，你爹娘的墓地在哪里。老爷被人打伤的那天，特地约你，就是为了想告诉你这件事的。齐南，我不是祈求你原谅老爷。但是我跟了老爷这么多年，我知道，老爷他不是什么奸恶之人呐、啊。当年一出事，老爷就收敛了你爹的尸体，将他下葬。后来四处找你们，就是找不着啊。说来也巧，小姐刚好离家出走。老爷和我一路找到慈溪，竟然意外发现了你娘的尸体呀、啊！老爷就派我将她运回了宁波，和你爹合葬在了一起桂平也没跟我提过孩子们的大名，不过这几个孩子流落在上海滩，一定会有迹可循的。老房啊，多找些人一起出去找，哪怕把上海滩翻个个，也得把他们找出来。原来，当年你们要找的人，就是我，金南啊，老爷是真的回过了他。你就原谅了他吧
，美国有家医院治疗瘫痪很厉害，我马上联系他们。你现在这个样子。想恨你都难，好好活着吧。啊，谢谢你，张老板，傅小姐，我现在去联系美国的医院。杜婉英已经知道是你救了傅建成，天天派人跟踪你，这么危险，为什么还要见面？有件事情非常重要，我们兄妹三人都得参加。我们一起接上七夕，今晚就出发。去哪儿？宁波。嗯、怎么了？停下车。不用了，不用了，我可能就是这几天受凉了。没事吧？啊，没事。啊。哥哥们最近没有办法好好照顾你，你自己要多注意身体。大哥、二哥，你们别担心我了。谁还没有点小痛小伤什么的？没事、啊。没事就好啊。嗯。爹，娘，我带着大哥，还有小妹来看你们了。爹，娘，等我们找到老幺，我们四兄妹就团圆了，你们就可以安心了。是谁安葬了爹娘？傅建成，大哥，他是有心在忏悔。别说了，我不想再听到放下仇恨之类的话。南瓜头，以后报仇的事你别管了，就交给大哥吧。你就只管追求自己的理想就好了，成为一名出色的营造师。为我们沈家光宗耀祖，我也好对爹娘有个交代。大哥，对付杜万英这样的人，你一个人是不够的。就像我们现在这样，一个在明，一个在暗。我在明处用浦江营造对付永生，你在暗处抓他的把柄。杜万英这个人贪得无厌，总会找到他的破绽的。到时候就可以一击即中。你说的对。虽然这些年我让杜万英起起落落，但他每次再次崛起的时候
，势头总比之前来的更猛一些。我们不能再小打小闹了。你的行动也停止吧，对付永生，不但不能打击到杜婉英，还会让他提高警惕。那难道我要看着永生发展吗？不，是韬光养晦。等到我们最后强大了，我们就可以在他露出破绽的时候，一击毙命。气死我了！咱们之前派去的人根本就盯不住选奇男，这小子太狡猾了。我刚才又加派了人手前去跟踪，还有傅寒军和傅建长他们，自从逃走了以后就再也没有出现过，也不知道躲哪儿去了。这个傅建成啊，有本事你当缩头乌龟一辈子，只要让我看见，我绝对让他死无全尸。进来，大哥，那我先走了。嗯嗯，一哥，啊，局长，你找我？啊，坐吧。哎，昨天请假了？是，临时有点私事。啊，是这样啊，少钱啊，现在已经掌握了永生了，那么现在那女人就没什么用处了。最关键的是。她已经怀孕了，将来早晚是个祸害，所以必须把她给除掉。那个女人怀孕了，少钱知道吗？这事儿绝不能让少钱知道。局长，真的要这么做吗？嗯，这个孩子无论怎么说，也是杜家的亲骨血。那个贱货根本就配不上少钱。更不配给我们杜家传宗接代。今天下午啊，你跟我一块儿去，我亲自跟他谈谈。他要知趣，把孩子打掉，我就给他一笔钱离开上海滩。如果他不识趣，那就让他和这孩子一起在这个世上消失，明白吗？明白了，局长。伯父，好，坐。嗯。这个是用你的名字开的账户，里面存了些钱，足够你离开上海重新开始生活了。伯父，这。您是什么意思啊？我让你离开少钱。伯父，您不用拿钱来考验我，我这辈子都不会离开少钱的。知道，我无权无势，对少钱的事业发展帮不上什么忙。可是我会尽力做一个好妻子的。我，我要是有什么地方做的不好，伯父您可以。你做的最不好的，就是不该爱上少钱。从现在开始，我要你像个死人一样无声无息的活着，不要再纠缠少钱，否则。我会让你彻底变成一个死人，李东，你过来。交给你了，是局长。小姐，冒犯了
知不知道，你已经怀孕了？我怀孕？窦婉英已经知道了，让我带你去堕胎。你跟杜少强交往的事，为什么不告诉我？我说了，我有喜欢的人了，但还没来得及带你去见他。西瓜头，打掉这个孩子吧。你是在执行少钱爸爸的命令吗？大哥是在救你啊！你要是再跟杜少钱纠缠不清，杜万英会杀了你的。可我怀的怀的是杜家的亲骨，又是他的亲孙子呀！如果，如果，如果。如果我把他生下来，孩子那么可爱，他见了也会心软的吧？杜文英根本就不是正常人，他的心狠手辣，你根本就想象不到。大哥。是吧，西瓜头。医生怎么样？大人和孩子都挺好的，只要好好休息，别再受刺激就行了。谢谢，请。西瓜头，是二哥没好好照顾你，为什么会这样？早知道他会和杜少谦好上。还不如早点告诉他，杜万英就是我们的杀父仇人。我们拼了命的想保护他，结果不行，我绝不能让他生下仇人的孩子。大哥，二哥，西瓜头。
事情就是这样。对不起，大哥二哥，我我一直这样浑浑噩噩的过着自己的小日子，没想到你们身上背负着这么多。对不起，别说对不起了。你六岁那年，二哥把你给弄丢了。你还不是没怪二哥，西瓜头，都是大哥的错。大哥对你关心不够，你跟杜少乾都发展到这个阶段了，大哥才发现。事已至此，最好的解决办法就是你离开杜少乾，打掉这个孩子。大哥，二哥，不，西瓜头，二哥知道你舍不得孩子，但你想想，你还这么年轻，你做好做单身妈妈的准备了吗？再说了，你生下这个孩子，会给你带来无穷无尽的麻烦和困扰，他会拖累你一辈子的。不会的，不会的，我可以和杜少杰分手的，我可以一辈子都不再见他的。但是这个孩子是无辜的，我不能随随便便就杀掉一条小生命啊！我不能，徐瓜头，你想想，这孩子一出生就没有了父亲，你若真把他养大，他长大之后知道我们这些仇恨，他也无法面对了。二哥，他的人生他可以自己掌控。但是不管以后怎么样，我们都没有权利决定他的生死啊！是，我知道。二哥只是把所有的困难都告诉你，大哥也说了，把孩子拿掉是你最好的抉择。但你如果执意要把他生下来，二哥支持你。大不了，我们一块养他吗？二哥，南瓜头，你们没有亲眼见到爹是怎么死的，没有像我一样翻江倒海的仇恨，我可以理解。我这个当大哥的，天天被仇恨苦苦折磨着，我也不希望把你们都拉进来。但你们一个个的都和仇人搅在一起，断也断不了。大哥，西瓜头，甚至还要毁了自己的人生，生下仇人家的骨血。你让九泉之家的父母怎么能瞑目？西瓜头，如果你真的生下这个孩子，你下半辈子就毁了。你现在觉得他很重要，但以后你一定会后悔的。人这辈子很长，你会遇到另一个值得你爱的男人，你还可以继续谈恋爱、结婚、生子的，你明白吗，西瓜头？速写了落下，灌溉的青花何时开成大厦？
在人海，跟寂寞对话，回忆翻一下，眼里一粒沙。撕下这一天，日历把永远量化，谎言比誓言差一点。燃烧着人间烟火，热闹着阡陌。